Praise the Lord. கருத்தருடைய பரிசோதனை நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு ஏசு கிறிஸ்தின் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் இந்த பிரஷியஸ் நேம் ஆஃப் த லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வி வெல்கம் யூ ஃபார் தி ஸ்பெஷல் சர்வீஸ் டுடே பை த கிரேஸ் ஆஃப் காட் அண்ட் இட்ஸ் பியோர் மர்சி வி ஆர் ஹியர் டுடே இன் ஆர்டர் டு க்ளோரிஃபை இஸ் நேம் அண்ட் கிவ் தேங்க்ஸ் அண்ட் ப்ரைஸ் சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஆறு இவ்வனமாக சொல்கிறது கருத்தருக்கு புதுப்பாட்டை பாடுங்கள் பூமியின் குடிகளே எல்லாரும் கருத்தரை பாடுங்கள் கருத்தரை பாடி அவருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்தரித்து நாளுக்கு நாள் அவருடைய ரட்சிப்பை சுவிசேஷமாய் அறிவியுங்கள் ஜாதிகளுக்குள் அவருடைய மகிமையையும் சகல ஜனங்களுக்குள்ளும் அவருடைய அதிசயங்களையும் விவரித்து சொல்லுங்கள் கர்த்தர் பெரியவரும் மிகவும் ஸ்தோத்தரிக்கப்படத்தக்கவருமாயிருக்கிறார் எல்லா தேவர்களிலும் பயப்படத்தக்கவர் அவரே சகல ஜனங்களுடைய தேவர்களும் விக்கிரகங்கள் தானே கர்த்தரோ வானங்களை உண்டாக்கினவர் மகிமையும் கனமும் அவர் சமூகத்தில் இருக்கிறது வல்லமையும் மகத்துவமும் அவர் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் உள்ளது ஜனங்களின் வம்சங்களே கருத்தருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் செலுத்துங்கள் கருத்தருக்கே அதை செலுத்துங்கள் கருத்து கருத்தருடைய கருத்தருக்கு அவருடைய நாமத்துக்குரிய மகிமையை செலுத்தி காணிக்கைகளை கொண்டு வந்து அவருடைய பிரகாரங்களில் பிரவேசியுங்கள் பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கருத்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள் பூலோகத்தாரே நீங்கள் யாவரும் அவருக்கு முன்பாக நடுங்குங்கள் கருத்த ராஜரீகம் பண்ணுகிறார் ஆகையால் பூச்சக்கரம் அசையாதபடி உறுதிப்பட்டிருக்கும் அவர் ஜனங்களை நிதானமாய் நியாயித்திருப்பார் என்று ஜனங்களுக்குள்ளே சொல்லுங்கள் வானங்கள் மகிழ்ந்து பூமி பூரிப்பாகி சமுத்திரமும் அது நிறைவும் முழங்குவதாக நாடும் அதில் உள்ள யாவும் கழுகூறுவதாக அப்பொழுது கருத்தருக்கு முன்பாக காட்டு விருச்சங்கள் எல்லாம் கெம்பிரிக்கும் அவர் வருகிறார் அவர் பூமியை நியாயத்திற்கு வருகிறார் அவர் பூலோகத்தை நீதியோடும் ஜனங்களை சத்தியத்தோடும் நியாயத்திற்பார் His marvelous deeds among all peoples. For great is the Lord and most worthy of praise. He is to be feared all above, above all gods. For all the gods of the nations are idols. But the Lord made the heavens. Splendor and majesty are before him. Strength and glory are in his sanctuary. Ascribe to the Lord all your families of nations. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due to His name. Bring an offering and come to His courts. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Tremble before Him all the earth. Say among the nations, the Lord reigns. The world is firmly established. It cannot be moved. He will judge the people with equity. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the sea resound and all that is in, in it. Let the fields be jubilant and everything in them. Let all the trees of the forest sing for joy. Let all creation rejoice before the Lord. For he comes, he comes to judge the earth. He will judge the world in righteousness. and the people in his faithfulness amen 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 what a wonderful god we have amazing loving gracious god today we welcome you again uh, for this special service today's service is going to be led by our youth church members uh, it's a really a blessing uh, to ha- to have a church a youth church and uh, as pastor uh, I would like to give thanks to the Lord for Pastor Charles as well as Sister Jeeva and all the leaders who have been uh, working hard in order to put this service together today. So we are going to bow our heads and close our eyes while Pastor Abbey opens with prayer. It is a joy to be in his presence today. 
தேவனுடைய சமூகத்திலே இருப்பது எங்களுக்கு மன மகிழ்ச்சியான காரியம் முப்பத்தி ஓராம் திகதி ஜனவரி மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராவது வருடத்துக்கு எங்கள் அழைத்து வந்திருக்கின்றீர் ஒன் ஹோல் மந்த் ஒரு முழு மாதமும் கடந்து சென்றுவிட்டது So our hearts are filled with gratitude today. Andre, engalude irudhiyam indre nandri naal nilaindirukkindrade. So shall we thank our Lord and express our gratitude to him. Engalude nandriyai en devanukku inda kaala velayilum nangal engal irudhiyai thirandu therivippom. You are going to be in for a treat because we have a whole bunch of wonderful young people. who are going to be taking the service along with pastor charles in the nadilum pastor charles will be in the engalude valiba sabai nangathinar anegar in the aaradhanaiyai nadatha pogindargal so we are going to commend this whole service into god's hand in the nal in the nalile in the in the aaradhanaiyai en aandoru aandoru de karangalukkulai nam oppuvikka pogindrom you might listen to this service some other part of the world some other time of the year but god's word is eternal and what you're going to see and hear will be of eternal benefit to you if you open your heart to receive in god's word indriya nadakindra inda aaradhanai nithya devunudaiya vaarthai irukkapadiyanaale adu matra nerangal indru mattumalla மற்ற நேரங்களை உலகத்தின் பல பாகங்களிலும் மக்கள் அதை பார்த்து மக்கள் அதில் ஆராதனை கலந்து ஆசீர்வதிக்க போவார்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட போகிறார்கள் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த ஒவ்வொரு நாள் இந்த ஆராதனை உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையிலே ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெயிப்போம் என்ன பிதாவாகிய தேவனே இந்த ஆராதனையிலே உம்முடைய பரிசுத்த சமூகத்திலே கலந்து கொள்வது எவ்வளவு ஆண்டவரை சந்தோஷமானது மகிழ் மகிழ்ச்சியானது ஆண்டவர் இந்த வாலிப பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கைக்காக உமக்கு நன்றி இருந்த சோஸ்திரம் பண்ணுகிறோம் நீர் அவர்களை தொட்டிருக்கின்ற அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் and we thank you that we are going to hear from your word about divine wisdom ஆண்டவரே தெய்வீக ஞானத்தை பற்றி இன்றைய நாளிலும் உம்முடைய சத்தியத்தின் சத்தியத்தை நாம் கேட்க போகின்றோம் Oh Lord how much we need your wisdom for our daily walk in this world which is full of troubles and full of uncertainties ஆண்டவரே தன்னியோ நிச்சயமற்ற தன்மையிலும் ஆண்டவரே எத்தனையோ பிரச்சனைகள் சூழ்ந்த இந்த உலகத்திலே நாங்கள் வாழ்வதற்கு அன்றாடம் எங்களுக்கு எவ்வளவாய் உம்முடைய தெய்வீக ஞானம் தேவை என்பதை ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் Help us to keep open hearts and open our ears to listening to your word ஆண்டவரே எங்கள் திறந்த செவிகளை தந்தர்களும் திறந்த இருதயத்தை தந்தர்களும் உங்களுடைய வார்த்தையை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ஹெல்ப் அஸ் டு பிரைஸ் யூ ஃபிட்டிங்லி திஸ் மார்னிங் இந்த காலை வேளையிலும் உம்மை ஆண்டவர் நாங்கள் ஆராதிக்க துதிக்க நீங்கள் குதிவி செய்வீராக அண்ட் ஹெல்ப் அஸ் லார்ட் டு வர்ஷிப் யூ இன் ஸ்பிரிட் அண்ட் இன் ட்ரூத் ஆண்டவர் உம்மை இந்த காலை வேளையிலும் ஆவியோடும் உண்மையோடும் உம்மை ஆராதிக்க எங்கள் குதிவி செய்வீராக அண்ட் வி பிரே தட் யூ வில் bless this entire service for us இந்த முழு ஆராதனையும் எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து தருவீராக டேக் அவே ஆல் டிஸ்ட்ராக்டிங் தாட்ஸ் ஆண்டவரே எங்களுடைய கர்த்தாவே சிந்தையை அன்றே சிதறடிக்கிற எல்லா காரியங்களையும் நீர் அகற்றி போடுவீராக ஆண்டவரே and help us to say speak lord for thy servant heareth ஆண்டவரே நாம் ஆண்டவரே எங்களோடு பேசும் நாங்கள் கேட்கின்றோம் என்ற அந்த மனப்பான்மை எங்களுக்கு ஊறு தந்தர்லோ and then we know that your blessing will be upon us அப்பொழுது நாங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் உம்முடைய ஆசீர்வாதம் எப்பொழுதும் எங்கள் மேல் இருக்கும் என்பதை and your wisdom will be granted unto us and our ummudaiya andavare kathave deiviga and the gnanam engalukku arulapadum then we shall be able to face the world with all its uncertainties with confidence in the god who gives us daily wisdom for our daily problems appadiyaga irukkum poludha andavare ovvoru naal naal sandikka pogindra ella soolnigalum nichayamatra inda ulagathile ummudaiya gnanathai kondu karthavai naangal vaalvadharku naangal edhir nokkakoodiya savalgalai edhir nokkuvadharku engalukku nudhi seivir endru arivom we are looking forward lord to a blessed service andavare indra oru aashirvadamana oru aaradhanaiyai naangal kaana vaanjaya irukkindrom andavare to you we give all glory and honor in jesus precious name umakku mathrame naangal thudiyeyum ganathiyum magimai seluthukrom andora yesu christu naamathinale amen 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 thank you pastor abi thank you yes uh, now i'll hand over to um, angelina yet yeah. hallelujah 
Welcome to the ECF Youth Worship and Service. We pray wherever you are in this world that you'll be blessed. We will start off with a Bible reading from 1 Kings chapter 3, verses 10 to 14. That'll be read by Andrew Joseph, and then that will be followed by praising and worship. This passage is taken from 1 Kings chapter 3, verses 10 to 14. The Lord was pleased that Solomon had asked for wisdom, so God replied, because you have asked for wisdom in governing my people with justice and have not asked for a long life or wealth or the death of your enemies, I will give you what you asked for. I will give you a wise and understanding heart such as no one else has ever had or will ever have. And I will also give you what you did not ask for, riches and fame. No other king in all the world will be compared to you for the rest of your life. And if you follow me and obey my decrees and my commands as your father, David did, I will give you a long life. In this life, we have been given the Holy Spirit, and the Holy Spirit is within us. He is teaching us, He is showing us the way, He is guiding us, He is interceding for us. And as we start this worship, let us welcome the Holy Spirit amongst us. Let us ask the Holy Spirit to move in our situation, in our life, in our hearts, in our minds. Let the Holy Spirit take control of everything and let us place everything unto the Lord. Let us surrender everything to Him for He is worthy of all glory, honour and praise.
giving us this beautiful day even today during this pandemic you have given us this opportunity to praise your name and glorify your name god i thank you for all your wonderful miracles and blessings in our life let your name be be magnified let our hearts be connected to you guide us and lead us according to whatever you have planned in our lives and your mercy is new every day we are blessed healed and righteous and forgiven in jesus name i give all unto your mighty hands in jesus mighty and matchless name i pray amen hebrews 6:19 says we have this hope as an anchor for our soul firm and secure as we sing this song anchor Let's declare that whatever storms that we go through that we could always hold on to Jesus as our anchor. Oh, 
today and forever. We thank you, Lord, for being the firm foundation in our lives. We thank you for your word, which is true. And we thank you, Lord, for you being faithful to us. And I just pray, Father, that whatever situation, whatever storms that we are in, that you help us, Lord, Father, not to, not to be afraid, but to hold on to you as our anchor. And I just pray, Father, that you that you will continue to guide us and be our strength. In Jesus' name I pray. Amen. We are all children of the great Lord. Because of what Jesus did for us, we have been called children of the great Father. And our Father in heaven, He is a good Father. He knows exactly what is best for his children. He knows what is best for his sheep. And he goes out to look for that one sheep. He leaves in 99 to look for the one sheep. He left everyone for us, to save us, to make sure that we experience his love. So let's thank him. Let's praise him because we are able to have the good father beside us. No matter what we are experiencing, the good father knows the good father hears us the good father watches over us and he answers our prayers and let's thank him that he is a good good father amen
I thank you for being such a good, good father to us, Father, for it is who you are, Father, and we are loved by you, and that is who we are. And we thank you for that, Father, and we praise your name for that, Father. And I pray that you will pour your precious blood on each and every one of us and fill us with the Holy Spirit, Father, for you are perfect in all of your ways to us. You have been perfect to us during this time, and you, have, you will continue to
need to be perfect to us during this time and we praise you for that. We give all the glory, honour and praise to your name. Amen. Titus 2.11 states, For the grace of God has been revealed, bringing salvation to all of his people. His grace is enough for us and that is all we need in our lives. Without his grace, we are nothing and we are so blessed to have that. So let us appreciate how much God has done for us through his grace. gives us victory lord you are a father who is a revealer of secrets lord you are a god who conquered death for us sort of father you are a god who rules over the hills the raging of the seas and the valleys sort of father you are a father who is over eternally blessed with for your love endures forever lord your love is so deep and so unconditional for us sort of father lord you went through so much pain and suffering for us lord we do not deserve you lord of father lord yesterday today and forever you are the same and you will never change lord of father that's how loving you were towards us sort of father lord we thank Thank you so much for what you've done in our lives, Lord of Father. Lord, in Psalm 91 it states, Whoever dwells in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty, Lord of Father. Lord, you are the King of Kings, Lord, you are Alpha Omega, the Shalom, Lord. You are the God of Abraham, Isaac, and Jacob, Lord of Father. Lord, you are our God, Lord of Father, and we thank you for that. In Jesus' name I pray, Amen. We are so small. We are like a speck compared to how great and how vast this universe is but despite our smallness the lord whom we serve knows us he, he knows us intimately he knows us closely and there is nothing that can compare to him here on earth nor in heaven there is nothing that is greater than him, nothing that is more powerful than him. So whatever healing that you may need, whatever answer to a prayer you may need, know that you are serving the God of this universe, the God who made it all, the God who knows you exactly inside out.
Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, that you are God who is uncomparable, Lord Jesus. For Lord, you are God who does the impossible, Lord Jesus. Lord, I thank you, Father, that you are God who is a mighty Father, Lord Jesus. You are wonder working, Lord Jesus. Lord, I thank you, Father, that there is no one like you, O Lord, to help both the mighty and the weak. Lord, I thank you, Father, that you are God who shows us your grace and your compassion. And I pray that you are God who bless each and every one of us through this worship, Lord Jesus, and through this service, Lord. In your name I pray. Our God has always been good to us at all times, whether we're going through the highest point in our lives or the lowest point of our lives. God always has been always good in every situation. And sometimes we might not be able to find the words to be able to thank him. But through this song, let's tell him how great and how good he is to us. Yes, 
Father, I just want to thank you, Father, for everything that you've done in our lives. Um, even though we might have gone through the highest points in our lives or even though we might go through the lowest points, Father, you are always there for us. You are with us no matter what happens. You have always been so good to us, uh, even through the lessons that we've learned. You've always been good to us. And Lord, I pray, Lord Jesus, that you'll continue to only bless each and every single one of our lives. And we only continue to appreciate how great you are and we only show that through the praise and the and the worship that we complete to you father lord i give everything into your hands in jesus name i pray amen as we sang our god is good amen and our lives is a testimony of how great and of how good he is now we will hear some testimonies from our youth praising God for what he's done in their lives. We'll start off with Grace. Praise be to God. I've been asked to give a small testimony today to show how miraculous God has been in my life. It's nearly been a year now since I've graduated and I've still not had the opportunity to wear a gown and cap and take my graduation photos. I'm sure there's many of you here today that can attest to that. Due to this pandemic, many of us have missed out on little achievements like this. However, we still need to be grateful that God has kept us safe from this fatal illness. After graduating, my worries grew as I knew my job hunt was going to be even more difficult than expected because of the lack of jobs. I did try my hardest and prepared for interviews the best I could, but I just wasn't seeing any results. I saw a job advert one day and applied for it, even though I wasn't very keen as it was very far from home. I had already decided in my mind that this wouldn't be the job for me for this reason but my God works in miraculous ways. I attended this interview virtually with minimal preparation, but God blessed me with all the confidence I needed to pass the interview with flying colors. I fell in love with the team immediately and they called me the following day to inform me that I'd gotten the job. This just goes to show that God will give us what we need when we least expect it, even if it's not what we ask for. Today also marks exactly three years since my grandma passed away to be with the Lord. Time has gone by so fast, but God has given my family and myself the strength to carry on and really live a life that I hope my grandma will be proud of us for. I want to thank Giovanni for asking me to share my testimony on this particular day. I know my grandma will be smiling down on me. Thank you. Amen. Praise the Lord. So, um, my testimony is based on something that happened during last lockdown. So, when the lockdown started, I was coping okay with my schoolwork. But then there was like a week where I felt really off and like really under motivated. And from there on, I just like kind of slacked on my work. And then to catch up, I prioritized my work over God basically, because I'd wake up, I'd do all my work and then I'd read the Bible afterwards or I'd read it at the end of the day. And like there was no fixed pattern or structure to my like spiritual life. And then even like after I prioritized my work first, I still didn't do too well when I got my work back. And that kind of made me like think that, okay, even though I tried, I still didn't do that great. So what's the issue here? And that's when like this voice in me said, oh, you have not been prioritizing God. What did you expect? So I was thinking, okay, I need to put God first in my life. and. It was in July when the school year is nearly finished. That's when I realized, okay, I have a lot of work I need to catch up with. There was like a hundred assignments or so. And at that point, I felt like giving up. And since I'm an exam student, like if I did that, it's over for me. So, and like all the work was content based because that's what year 10 is about. And then I put like God first for like three days. And like, I was trying to get in back into the habit of reading the Bible immediately in the morning. And in those three days, I completed all of my work, like 100 plus assignments in three days. And like, I felt so like free when I was doing the work and I felt motivated to actually do the work. And I believe that's only because I read the Bible and prayed for God's wisdom in the morning. 
and like I kept doing that for weeks to come and during like summer holiday and everything and like even during this lockdown like I know I have no more exams but I still have that feeling in me that might just trigger something to make me unmotivated and like under the weather but I know that if I just persevere and keep reading the bible and keep going to God for help I'm going to be perfectly fine so um I want everyone to take that type of message to prioritize God first in your life and take it from me like <laughs> no matter how like hard work is and stuff like I consider work as an obstacle and a burden and whatever burden you're facing like give it to God just put it to God first and you're going to like everything will just play out in, in his plan so yeah amen praise be to God Last year was a very difficult year for me, so I firstly want to thank God for pulling me through second year of university, even though we were in the middle of the pandemic. And I secondly want to thank God for my university lecturers who have supported me and the other students throughout this period. Many students were struggling with mental health and various other issues, but our lecturers provided us with one-to-one -one Zoom calls and other alterations that were made to ease third year stress. Um, I finally want to thank God for our church and especially the mentors. Um, they have been extremely supportive through this period. There has been a countless number of times where I was slowly drifting away from God and one special mentor would be there to help me by calling me and asking me how my spiritual life was. Um, another thing I want to thank God for is today marks three years um, since my grandma passed away and her Christian life is definitely an example for many of us and I'm very grateful that I had the opportunity to spend time with her until I could. Um, one verse that has carried me through all of my problems is Philippians chapter 4 verse 13. This verse was given to me um, during my baptism and is I can do all things through Christ who strength strengthens me. Amen. Praise the Lord. I thank God for giving me this opportunity to glorify his name. Earlier, before lockdown, school would really be the main part of my life, but since I would have to travel for a long time just to get to school and come back would also take a while, and then I would have homework to do, which would take too much of my day away, which meant I couldn't give enough time to God. But lockdown has really been a blessing for me because it kept me safe, but it also has helped me grow spiritually by going to all these weekly meetings and just have it, letting me have so much spare time to praise his name. And I thank the Lord for that. Amen. Praise the Lord. Um, today I want to talk about how 2020 was to me and how God helped me to go through it. Um, for me, 2020 was quite new because it was my first year at uni and obviously, um, God helped me because it was a new environment, new lecturers, new friends, and he helped me to do well in the first year. Not only that, it made me pass, he helped me to pass my driving theory. So I want to thank him for that. Um, not only that, but during the pandemic, um, or even before I was looking for a part-time job, but I couldn't find one. But during the pandemic, he gave me a job and I want to thank him for that because a lot of people like, couldn't even find a full-time job, but God still there was like, not, like good to me and gave me a, a job. And last thing is, and the most important is, at the end of the year, um, I was diagnosed with COVID and um, uh, they told me I was positive, but by the grace of God, I had no symptom. Um, that was something my mom was always worried because I have asthma, my brother has asthma, and she was always worried that this COVID can be severe on us too. But God was so good to us that he kept me healthy, kept my family healthy. So I want to thank him for that. Last year in quarantine, I felt sad and down all the time. My mental health wasn't that great. Um, I couldn't concentrate on my work at school and I felt terrible. Um, I also tried my hardest, but nothing could cure how I felt. First, I decided to pray every day and read the Bible because I was seeking for help, and God finally reached out for me. God gifted me a dog named Pebble, and she made me happy. 
God grant me an amazing dog and she always motivated me because she was always happy and energetic. By praying every day, it also helped me to become more happy. I want to say to everyone that God is always by your side no matter what happens. Praise be to God. Recently God had helped me when everyone in my family was diagnosed with coronavirus. By the grace of God, I didn't get coronavirus. This was a miracle. My family recovered soon. I hope everyone stays safe. And if you do get coronavirus, God will heal you. Amen. Amen. We thank God for all the miracles that he has performed in every single one of us. We thank him for his grace. Because of his grace, we are here. Now we're going to go on to some Bible readings. We will read from Luke chapter 5, verses 1 to 11. This will be read by Sarah and followed by Matthew. Luke chapter 5, verses 1 to 5. One day as Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee, great crowds pressed in on him to listen to the word of God. He noticed two empty boats at the water's edge, for the fishermen had left, for they were washing their nets. Stepping into one of the boats, Jesus asked Simon, its owner, to push it in, into the water. So he sat down on the boat and told, uh, taught the crowd from there. When he had finished speaking, he said to Simon, now go out where it is deeper and let down your nets to catch some fish. Master Simon replied, we worked hard all last night and didn't catch a thing, but if you say so, I'll let down the nets. Amen. They let down them and they caught such a large number of fish that the nets were about to break. So they motioned to their partners in the other boat to come and help them. They came and filled both boats so full of fish that the boats were about to sink. When Simon and Peter saw what so when Simon Peter saw what happened, he fell on his knees before Jesus and said, Go away from me, Lord, I am a sinful man. He and the others uh, with him were all amazed at the large number of fish they had caught. The same was true of Simon's partners, James and John, the son of Zebedee. Jesus said to Simon, Don't be afraid, from now on you will be catching men. They pulled the boats up onto the beach and left, left everything and followed Jesus. Amen. Amen. We thank the Lord that he chose us to be his children. Now we are going to have a prayer of thanksgiving and a prayer of intercession, first by Rowan and then followed by Jaden. Heavenly Father, Lord, thank you for this day. And thank you for bringing us here to worship your name, Father. Um, Lord, we thank you that you kept us safe during this pandemic, Lord. I thank you, Lord, that we can still worship you and that nothing can stop us from worshiping your name, Father. Lord, we thank you um, for saving us from our sins, Father. You are a loving Father, Lord. You are the King of Kings and the Prince of Princes. Um, Lord, we thank you for our church and our community, Lord. Uh, and we thank you for our friends and family. We praise you. Um, we thank you for education, Lord, and uh, thank you for the teachers that work hard, uh, Father. Um, we thank you for everything you've done for us, Lord. In Jesus' name I pray, Amen. Amen. Now we will have a prayer of intercession by Jaden. Dear Lord, thank you for being with us, guiding us and protecting us, Lord. I pray for your church and your ministry. Help it to thrive throughout this time of darkness. And I pray for those around the world uh, who do not know your name, Lord. Lord, I pray that you bring them into the path of light and let them know about you. Lord, I pray for all the people throughout the world that are being persecuted for knowing you and proclaiming, proclaiming your name. Lord, I pray that you be with them and help them to get through the hard times that they may be facing. Lord, I also pray for the people uh, in power and people with authority. Please give them the wisdom uh, to make the right decision to steer us out of the trouble that has been brought on by COVID. Lord, and I pray that you comfort the family of those that have died because of this pandemic. Lord, I also pray that you introduce peace and unity in the world, Lord. And I pray that you prevent conflicts between countries from happening, Lord. In Jesus' name I pray, Amen. Amen. Now we will have, we will have a Bible reading from Proverbs chapter 4, verses 1 to 4 by Brendan followed by Bible readings from James from Tanya. Proverbs chapter 4, 1 4. Listen to what your father teaches you, my children. Pay attention and I will have you understand. 
What I'm teaching you is good, so remember it all. When I was only a little boy, my parents, only son, my father would teach me, he would say, remember what I say and never forget it. Do as I tell you and you will live. Are there people among us? You are who wise and understanding. They are approved to do their good lives by their good deeds performed with humanity and wisdom. But if your heart is jealous and bitter and selfish, do not sin against the truth by boasting about your wisdom. Such wisdom does not come from heaven, but it belongs to the world. It is unspiritual and demonic, where there are jealousy and selfishness. There is also disorder and every kind of evil. For the kind of wisdom is from above and pure, first of all. Also peaceful, gentle, and friendly. It is full of compassion and produce and a harvest of good deeds. It is free from produce and hypocrisy. Amen. Let's thank God that he wants to speak to us. Now let's hear the word from God from Pastor Charles. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Uh, today I'm going to be uh, uh, speaking with uh, Sister Jiwa. She is going to be my interpreter. Uh, we thank God for this day and we thank him for how far he has brought us. Uh, today, I would like us, before we start, I would like us to be considering what I call heavenly wisdom. Heavenly wisdom. Our Father, in the name of Jesus, this moment we have come, O oh God, to share your word with your people. We know, O oh Lord, where your people are at this point in time. Lord, we need you. We are asking for your grace. We are asking for your wisdom. Let there be, O oh God, an abundance of your presence here with us. Wherever two or three are gathered in your name, there you are. So, Lord, even on this Zoom, we know that wherever we are, O oh God, listening from or hearing from, we know that you are there. May your name be glorified. May your kingdom come. May your will be done today and forevermore. I pray for my sister, even as she interprets. I ask that, Lord, you give us the unction to function, that today we will be able to bring your word to your people. Lord, help us. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Good, 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 good. So, uh, Sister Jiwa, would you like to please read uh, Proverbs chapter 4, verse number 7. Nidhi Molihal, Nalaudu Adiharam, Arau Tadakam, Etaudu Vasanam Verei. Adi Budade, Adi Unak Kakum. Adi Budade, Adi Unai Tat Kakum. Adi Mel Piriamai Ire, Adi Unai Kathu Kulum. Nyaname Mukiam, Nyanate Sambadi, Enate Sambadi Talam, Putti, Sambadi the Kol. Ni are they main may parate, other unai main may paratum. Ni are they talibi condal, other unai ganam panum. Amen. 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 So here I didn't hear uh, the Tamil, but I know she has read that wisdom is a principal thing. And that is what uh, Solomon in Proverbs is telling us. And he was the greatest man that God endowed with wisdom, which we read earlier on. And before I continue, I want us to read uh, another text from uh, the New Testament, which is James chapter 3 in Tamil. It has been read already in English. Yakop Elithinus Vishesham Mundadu Adiharam Padamundadu Vasanam Tadakam Padin Elavadu Vasanam Vare. 
உங்களில் ஞானியும் விவேகமாய் இருக்கின்றவன் எவனோ அவன் ஞானத்துக்குரிய சாந்தத்தோடைய தன் கிரியைகளை நல்ல நடக்கினாலே காண்பிக்க கடவன் உங்கள் இருதயத்திலே கசப்பான வைராக்கியத்தையும் விரோதத்தையும் வைத்தீர்களானால் நீங்கள் பெருமை பாராட்டாதிருங்கள் சத்தியத்திற்கு விரோதமாய் பொய் சொல்லாமலும் இருங்கள் இப்படிப்பட்ட ஞானம் தரத்திலிருந்து வருகின்ற ஞானமாய் இராமல் லௌடிக சம்பந்தமானதும் ஜென்ம சுவாபத்துக்குரியதும் பேய்த்தனத்துக்கு அடுத்ததுமாய் இருக்கின்றது வைராக்கியமும் விரோதமும் எங்கே உண்டோ அங்கே கலகமும் சகல துர்கிரியைகளும் உண்டு தரத்திலிருந்து வருகின்ற ஞானமோ முதலாவது சுத்தமுள்ளதாயும் பின்பு சமாதானமும் சாந்தமும் இணக்கமுள்ளதாயும் இறக்கத்தாலும் நற்கனிகளாலும் நிறைந்ததாயும் பட்சபாதம் இல்லாததாயும் மாயமற்றதாயும் இருக்கின்றது ஆமேன் Amen amen thank you so much so here in verse number 17 in the english bible it says heavenly wisdom in the yakub eduna swishesham 14th adhigarathile mukhyamaga paraloga gnanathe kurithu kurippida padugindrathu so in this sermon we are going to consider heavenly wisdom in the seidhiyin thalaippaga எங்களுக்கு பரலோக ஞானமானது எங்கள் வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் அது தேவைப்படுகின்றது எங்கள் வார்த்தையிலே அது தேவைப்படுகின்றது ஞானமானது that uh, was read from luke in the luke avil irundhu vaasiga pora and the veda paathriya veda paathe we are going to see how this wisdom is played out in the naangal ippozhudhu paarkka pogrom evvaraga and the deva gnanam vali nadathapadugirad endradhai naangal paarkka pogindrom and for those of you who are listening in english யார நீங்கள் இதை இங்கிலீஷ்லே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்கள் I have chosen six piece or piece in order to make my points. இந்த வேளையிலும் இந்த பகுதியில் இருந்து alphabet letter லே வருகின்ற p என்ற எழுத்தை நாங்கள் பார்க்க போறோம் இதில் ஆறு எழுத்த வேர்ட்ஸ்களை சொற்களை நீங்கள் தெரிவு செய்யுமாறு உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். Since we read the text in English I would like my sister to read uh, Luke chapter 5 verses 1 3 and 10 and then note something there Ippozhudhu naan Luke a 5th adhigaram modhalavathu 3th 10th vasanangalai naan vaasikkumbodhu idhil p endra alphabet letter illa endra p endra eluthil aarambikkindra andha word galai அந்த வார்த்தையை நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ளும்படியாக குறிப்பிடுத்துக் கொள்ளும்படியாக நான் கேட்கின்றேன் திரளான தேவ வசனத்தை கேட்கும்படி அவரிடத்தில் நெருங்கினார்கள் மூன்றாவது வசனம் அப்பொழுது அந்த படகில் ஒன்றில் ஏறினார் அது சீமோனுடையதாய் இருந்தது அதை கரையிலிருந்து சற்றை தள்ளும்படி அவனை கேட்டுக்கொண்டு அந்த படகில் உட்கார்ந்து ஜனங்களுக்கு போதகம் பண்ணினார் பத்தாவது வசனம் சீமேனுக்கு கூட்டாளிகளான செபதேவியின் குமாரராகிய யாக்கோபும் யோவானும் அந்த படியை பிரமித்தார்கள் அப்பொழுது இயேசு சீமோனை நோக்கி பயப்படாதே இது முதல் நீ மனுஷரை பிடிக்கிறாய் இருப்பாய் என்றார் ஆமேன் his message on people in the 
பகுதியிலே நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஆனவர் மக்கள் மேலாக நோக்கமாயிருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்க கூடியதாக இருக்கிறது and for anybody who works with people you need heavenly wisdom nangal makkalodu velai seiyum poludhu paraloga gnanam anadhu engalukku mukkiyamaga thevai padugirathu especially if you are a leader mukkiyamaga ningal oru adhigariyaga thalamaithuvam vaikkira oru vara irukkum poludhu mukkiyamaga ungalukku paraloga gnanam thevai padugirathu and i know i'm talking to church people நான் இந்த வேளையிலும் என் சபை மக்களோடு நான் நான் கதைத்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் what we need wisdom from above to be able to help people to pursue the purpose and plan of god for their lives எங்களுக்கு அந்த பரலோக ஞானம் இருக்கும் பொழுது கத்த ஜனங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற திட்டங்களை தீர்மானங்களை நடத்துவதற்கு அந்த பரலோக ஞானம் முக்கியமாக தேவைப்படுகிறது see our children give nice testimonies about what god is doing in the veelayilum naangal paarkalam engaludaiya valiva pilligal nalla testimony galai saatchigalai koorinaargal kathar evvaraga thangal vaalkiyile indavi seidar endru and the church is made up of several people from different nationalities and different cultures in the sabai anadhu niraiya niraiya vithyasamaana கலாச்சாரத்தினாலும் உலகத்தில் எங்கும் போய் சகலரையும் மாற்றுங்கள் வித்தியாசமான இன மக்களோடு வித்தியாசமான கலாச்சாரங்களில் உள்ளவர்களோடு நாங்கள் வேலை செய்யும் பொழுது எங்களுக்கு முக்கியமாக பரலோக ஞானமானது எங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது முக்கியமாக நீங்கள் இதை பார்க்கும் பொழுது பரலோக ஞானமானது முக்கியமாக மக்களுக்கு தேவைப்படுகிறது because god is about people mukhyamaga katha janangalai avar virumbugiraar janangal melaga nokkama irukkiraar the bible says in john 3:16 for god so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believes in him should not perish but have eternal life it is about people அடையும்படி அவரை தந்தரலி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கொண்டார் அப்படி என்று நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது கத்தர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து ஜனங்களை உலக மக்களை அவர் நேசிக்கின்றார் why we need heavenly wisdom is because we want to work with people not in solugiren endral naangal paraloga gnanam engalukku yen thevai padugirathu naangal makkalodu velai seira engalukku nichchiyamaga paraloga gnanam engalukku thevai padugirathu but how do we get heavenly wisdom eppuraga inda paraloga gnanathai naangal petrukolla mudiyum as my sister read in verse number 3 படகிலே அவர் அவரை ஏற்றுக்கொள்கிறார் அப்பொழுது பி என்ற எழுத்திலே பிரசன்ஸ் அப்படியாக இருந்தால் சீமேன் பேதுருவின் படகிலே கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிரசன்னமாய் இருக்கின்றார் The presence of Jesus is heavenly wisdom. கத்தருடைய பிரசன்னம் அது பரலோக ஞானத்தை குறிப்பிடுகின்றது. If you allow Jesus into your life his presence will give you heavenly wisdom. நீங்கள் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் அனுமதித்தால் நீங்கள் அந்த பரலோக ஞானத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் 
daily in our lives கர்த்தருடைய பிரசனம் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொரு நாளும் அது முக்கியமாக இருக்கின்றது whether we are meeting online or we are meeting face to face it is the presence of jesus சில வேளைகளிலே நாங்கள் ஆன்லைன் ஜூம் கூடாக சந்தித்தாலும் நாங்கள் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ஆக நாங்கள் சந்தித்தாலும் கர்த்தருடைய பிரசனம் எங்களோடு கூட இருக்கின்றது because he has promised that wherever two or three are gathered in his name there he is அவர் சொல்லி இருக்கின்றார் என் நாமத்தின் நிமித்தம் ரெண்டு மூன்று பேர் எங்கே இருக்கிறார்களோ அவர்கள் மத்தியில் நான் வாசமா இருக்கிறேன் என்று கத்தை சொல்லி இருக்கின்றார் so right now it doesn't matter whether you are in your room or you are in your kitchen or you are in wherever you are jesus is present with us நீங்கள் இந்த வேளையிலே எந்த இடத்திலே இருந்தாலும் சில வேளையிலே நீங்கள் கிச்சனிலே இருக்கலாம் சில வேளையிலே நீங்கள் ஹாலிலே இருக்கலாம் எந்த இடத்திலே இருந்தாலும் கர்த்தருடைய பிரசன்னம் உங்களோடு கூட இருக்கின்றது even though jesus is not physically here his spirit is with us இந்த வேளையிலே கர்த்தராய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அவர் எங்களோடு உருவமாக இல்லாத வேளையிலும் அவருடைய ஆவி எங்களுக்குள்ளாக இருக்கின்றது and isaiah says that he is the spirit of wisdom ஆவியானவர் கத்தருடைய பிரசன்னம் எங்களுக்கு பரலோக ஞானத்தை குறிக்கிறது பட் த பிரசன்ஸ் அலோன் இஸ் நாட் எனஃப் கத்தருடைய பிரசன் நாங்கள் பிரசன் லோனாக பிரசன்னமாக இருக்கிறது அது எங்களுக்கு போதாது போதாமல் இருக்கின்றது how do we receive the heavenly wisdom then எவ்வாறாக அந்த பரலோக ஞானத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் We will let our sister read the verse number 4 and 5 of Luke chapter 5. நாலாவது வசனம் அவர் போதகம் பண்ணி முடித்த பின்பு சீமோனை நோக்கி ஆலத்திலே தள்ளி கொண்டு போய் மீன் பிடிக்கும்படி உங்கள் வலைகளை போடுங்கள் என்றார். So here we see Jesus Christ speaking his word. இந்த வேளையிலும் கத்தராய இயேசு கிறிஸ்து ஒன்றும் அவருக்கு கிடைக்கவில்லை அவர் சீமன் பேதுரு ரா முழுவதும் கஷ்டப்பட்டு உளைத்து ஒன்று ஒரு மீனும் அவருக்கு அகப்படவில்லை தென் ஜீசஸ் ஸ்போக் ஹிஸ் வேர்ட் அந்த வேளையிலே கத்தர் அவருடைய வார்த்தையிலே சீமன் பேதுரோடு பேசுகிறார் பீட்டர் इवन டி டோ வாண்ட் டு அக்ரி வித் ஜீசஸ் சீமன் பேதுரு கத்தராய இயேசு கிறிஸ்துவை அவர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் நினைக்கவில்லை ஹெவனலி விஸ்டம் கம்ஸ் फ्रॉम தி வேர்ட் ஆஃப் காட் பரலோக ஞானமானது கர்த்தருடைய வார்த்தைக்குலாக வருவதை நாங்கள் பார்க்கலாம் பீட்டர் said because you have said it அவர் சொல்லுகிறார் போதகரே போதக பண்ண பின்பு ஐயரே ராமுலுவது நாங்கள் பிரயாசப்பட்டும் ஒன்றும் அகப்படவில்லை ஆகிலும் உம்முடைய வார்த்தையின்படியே வலையை போடுகின்றேன் என்று சீமேன் பேதரு சொல்லுகின்றார் brothers and sisters the word of god has power நீங்களாம் நீங்கள் எல்லா வழிகளிலும் அந்த காரியத்தை குறித்து கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் காரியங்களை செய்திருக்கலாம் 
like Simon Peter, you are almost giving up. Can I encourage you, do not give up yet. There is hope in the heavenly wisdom we are talking about. Jesus told Peter, go to the deep and cast your net. Peter followed the instruction. Now I want you to note the steps. First, he entered Peter's boat. And he said, go a little further. But when he wanted Peter to catch the faces, go deeper. And the this is where heavenly wisdom comes in. In the Dathiletan, Katru de Pavaloka Nyanam, Daruba de Nagal Parka Kurida, Hirkrade. Maybe you have prayed so many times. Sila near and great Silakaria Tikaka, Ningal and Nigatadabical Jobitirkala. You have read the Bible. Ningal would have been at the Basiti Rikalam. You have been to church. There is still some more deeper level that you can go. And we need to listen to the instructions of Jesus. Let us forget about what we know and listen to what Jesus is saying. This is how we get heavenly wisdom. But heavenly wisdom is needed for work. Let's see something else from verse number 6 to 7. In the world, I am not sure how to do this. 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 I am not so the Bible is saying that when they did what Jesus said, they had so many fish. The net started breaking. And the boat started sinking because of the fish. And so they called for partners. You see, when heavenly wisdom is working, you will need partners. Partners who are in agreement. Partners who are in agreement. 
is key for the heavenly wisdom to do work. பரலோக ஞானமானது நாங்கள் பங்காளிகளாக செய்வதற்கு அது எங்களுக்கு உதவி செய்கின்றது. This is where Christ church is being called upon. இதற்காக தான் தேவன் எங்களை அழைத்திருக்கிறார். If we want to see heavenly wisdom in operation in the church. பரலோக ஞானமானது எங்கள் சபையிலே நடக்க இருக்கணும். பரலோக ஞானமானது எங்கள் சபையிலே நடக்கும் பொழுது வழி நடத்தும் பொழுது we should work as partners. நாங்கள் இணைந்து இசைந்து அந்த காரியங்களை செய்ய வேண்டும். Right now myself and Sister Jiwa we are working as partners to bring the word in English and in Tamil. இந்த வேளையிலும் அடியாளம் பாஸ்டர் சார்ஸ்ம் நாங்கள் இணைந்து இந்த வேளையிலும் அந்த வார்த்தையை உங்களுக்கு முன்பாக நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கின்றோம். Whilst we are speaking there are partners working on the technology. நாங்கள் இந்த இந்த மெசேஜை நாங்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது பின்பக்கத்திலே இருந்து பார்ட்னர்ஸ்கள் கூட்டாளிகள் பங்காளிகள் டெக்னாலஜிலே அவர்கள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இணைந்து காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க. Even though we are different people we are still in the body of Christ the church. நாங்கள் வித்தியாசமான கலாச்சாரங்கள் வித்தியாசமாக சூழ்நிலைகளிலே இருந்து வந்தாலும் கத்தருக்குள் நாங்கள் வித்தியாசமான அவயங்களாக இருந்தாலும் கத்தருக்குள் ஒருமுகம் ஒருமுகப்பட்ட சகோதர சகோதரிகளாக நாங்கள் இருக்கின்றோம் so we need heavenly wisdom in the church to work as partners பரலோக ஞானமானது எங்கள் சபையிலே தேவைப்படுகிறது முக்கியமாக எங்கள் சபையை கட்டுவதற்கு வேலை செய்வதற்கு but as an individual when heavenly wisdom comes something changes தனிப்பட்ட ரீதியாக இருக்கிற எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் பரலோக ஞானமானது கடந்து வரும் பொழுது சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றது verse number 8 and 9 எட்டாவது வசனத்தையும் ஒன்பது வசனத்தையும் வாசிக்க கேட்போம் சீமேன் பேதுரு அதை கண்டு இயேசுவின் பாதத்தில் விழுந்து ஆண்டவரே நான் பாவியான மனுஷன் நீர் என்னை திரளான நீர் என்னை விட்டு போக வேண்டும் என்றான் அவர்கள் திரளான மீன்களை பிடித்தது நிமித்தம் அவனுக்கும் அவனோடு இருந்த யாவருக்கும் பிரமிப்பு உண்டான படையினால் அப்படி சொன்னான் சீமன் பேதுரு இந்த வேளையிலும் கத்தராகிய இயேசுக்கு சுவை துதிக்கிறார் ஆராதிக்கின்றார் He said go away from me. அவர் சொல்லுகின்றார் என்னை விட்டு நீங்க போங்கள் என்று சொல்லுகின்றார். But this has joined Simon Peter's boat. இந்த அப்படியாக இருந்த வேளையிலும் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சீமன் பேதுருவின் படகிலே இருக்கின்றார். And he even spoke from the boat. அவர் கதைத்து கொண்டு இருக்கின்றார். Jesus even wanted to argue with Jesus but he didn't. Uh, Peter, he wanted to argue with Jesus but he didn't. Simon Peter um kathraya Yesu Christode vaakuvadam pannirukala aanalum avar appadi seiyavillai. But now he says go away from me I am a sinner. In the velayile Simon Peter cholugira ennai vittu neengal akandru pongal Yesappa naan paaviyana manushan the perception of simon peter has changed um simon peter ruben sindhile maatram varuvadai nangal paarkakoodiyadhaaga irukkirade he can now see the person of jesus christ in the velayile kattaraya yesu christuvai avar paarkindrar that he is the heavenly wisdom அவர் தான் பரலோக ஞானம் என்பதை சீமன் பேதுரு உணர்ந்து கொள்ளுகின்றார் It doesn't matter what you know before. நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன காரியங்கள் எஸ் கிறிஸ்துவை பற்றி அறிந்ததோ முதலாவ முதல்லே நீங்க அறிந்த காரியங்கள் இருக்கலாம் அதை பற்றி கவலை இல்லை. If you listen to what the Bible is saying. நீங்கள் கர்த்தருடைய வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்பதை நீங்கள் கேட்கும் பொழுது அவதானிக்கும் பொழுது your perception will change. உங்களுடைய சிந்தையை கத்தர் மாற்றுகிறார் If you have come to Christianity நீங்கள் கத்தராகிய ஒரு கிறிஸ்தவ மகனாக மகளாக வரும் பொழுது and you want your possession to change நீங்கள் பார்க்கலாம் உங்களுடைய சிந்தையை உங்கள் தேவன் மாற்றுகிறார் 
you need this heavenly wisdom from the word of god ungalukku paraloga gnanamanadhu kattrudaiya vaarthaiyile irundhu varuvadhai naangal paarkkukuriyaga irukkirathu finally verse number 10 and 11 pathavadhu 11th angalai vasanathai vaasikka kekkom seemanukku kootaliyana sebadevin kumaranaagiy yaakobo yovanum andapadiye pramithargal அப்பொழுது இயேசு சீமோனை நோக்கி பயப்படாதே இது முதல் நீ மனுஷரை பிடிக்கிறாய் இருப்பாய் என்றார் அவர்கள் படகுகளை படகுகளை கரையிலே கொண்டு போய் நிறுத்தி எல்லாவற்றையும் விட்டு அவருக்கு பின் சென்றார்கள் Now Peter had been given a new priority சீமேன் பேதுரு அவர் ஒரு புதிய முக்கியத்துவத்தை இப்போது கொடுக்கின்றார் Jesus said to him you will catch men as fish um கத்தராய இயேசு கிறிஸ்து சீமேன் பேதுருவிடம் சொல்கிறார் இது முதல் நீ மனுஷரை பிடிக்கிறவராய் இருப்பாய் என்று சொல்கின்றார் and when they brought the fish i mean it's amazing they left everything அவர்கள் அவ்வளவு நிறைய மீன்களை எடுத்து வந்த உடனே அவ்வளவற்றையும் விட்டுவிட்டு and they followed him and katraya yesu christuvai pindodarugirargal but they went to the beach to catch fish avargal kadalukku ponargal meengalai pidipadarkaga and now that they have got all the fish that they need avargalukku theviyana ella meengalum avargalidam irukkindrathu they have left everything avargal ellavatrayum vittu vittargal this is to say that when you have heavenly wisdom ungalidathile paraloga gnanamanadhu kadandu varumbolude your priorities change ungaludaiya munnirumigal maatrapadugirathu and your plans change ungaludaiya thittangal theermanangal maatrapadugirathu your desire is not the desire of the lord ungaludaiya viruppam kattaraya yesu christin viruppamaga maarugirathu Mystica and Thelma and other people share their testimonies. Mystica and Thelma and other people who are living in the world are living in the world. They are living in the world of Jesus Christ. And Mystica said she had a change priority. Mystica said that she had a change in the world of Jesus Christ. Mystica said she had a change in the world of Jesus Christ. Instead of putting her education first, she put God first. அவையுடைய படிப்பு காரியங்களை முன்பதாக வைப்பதை விட அவை தன்னுடைய ஆவிக்குரிய கத்தராய இயேசு கிறிஸ்துவை முன்னுக்கு வைத்ததை முன்னுரிமை கொடுக்கிறதை அவ அவளிலே உங்களோடு ஷேர் பண்ணணும் இட் டேக்ஸ் ஹெவ்லி விஸ்டம் டு டு தட் அந்த பரலோக ஞானமானது மிஸ்டிகாவை அவ்வளவுவாக அந்த காரியத்தை செய்ய மாற்றியது ஹேவ் யூ ஃபவுண்ட் ஜீசஸ் டு பீ எவ்ரிதிங் தட் யூ நீட் நீங்க கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை உங்களுடைய எல்லா கட்டங்களிலும் நீங்க பாக்குறீங்களா people are following money they are following riches they are following education they are following everything மக்கள் பணத்தை நாடுகிறார்கள் படிப்பை நாடுகிறார்கள் பட்டத்தை நாடுகிறார்கள் but they have left the most important thing outside ஆனால் அவர்கள் முக்கியமான ஒரு காரியத்தை விட்டு விட்டார்கள் heavenly wisdom will give you change priorities and change plan paraloga gnanamanade engaludaiya vaalkayile engaludaiya thittangalai theermanangalai munnurimegalai maatrugindrade this morning we are spoken about heavenly wisdom in the kaalai velayilum paraloga gnanathai kurithu naangal paarthom if we want to work with people ningal makkalodu velai seiya vendumaga irundal is the presence of jesus that brings heavenly wisdom kattarudaiya prasanam than and the paraloga gnanathai ungalukkul kondu varugirathu a heavenly wisdom is in the power of the word paraloga gnanamanadhu kattarudaiya vaarthaiyile vallamai ulladha irukkindrathu when heavenly wisdom comes we want to work with partners பரலோக ஞானமானது கடந்து வரும் பொழுது நாங்கள் பங்காளிகளாக கூட்டாளிகளாக இணைந்து வேலை செய்ய முடியும் 
பரலோக ஞானமானது எங்களுடைய சிந்தைகளை அது மாற்றுகின்றது and your priorities and your plans will be changed ungaludaiya yeah. munnurumegal ungaludaiya thittangal paraloga gnanathilan maatrapadum have you got this heavenly wisdom ungalukku paraloga gnanam irukkindrada i pray that the lord will bless you naan indha velaiyile naan jabikiren kathar ungalai aashirvadippaaraga that you seek heavenly wisdom first neengal mudhalavadhu தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள் பரலோக ஞானத்தை தேடுங்கள் May the Lord bless you. கர்த்தர்தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. As you think to make the right choice. நீங்கள் சரியான திட்டங்களை தீர்மானங்களை எடுக்க நீங்கள் பழகிக்கொள்ளுங்கள். I would like to pray with you. Amen. Amen. Thank you Sister Jiva. Thank you so much. Thank you Pastor Charles. Okay. Hallelujah hallelujah uh, wherever you are i would like you to bow your head or wherever you are looking from uh, if you are driving then please don't bow your head but just open your eyes and wherever you are i would like to pray with you heavenly G, heavenly father arloha tandaye today we have heard your word in the naalilum ungala vaarthai naangal kettom appa in this situation that we are nangal in the soolnilagaliye nangal irukkumbodhu we are dealing with people nangal in the naatkalilum janangalodu nangal todarbu kollugrom we are dealing with school work nangal school kaariyangalile nangal todarbu kondu irukkindrom lord we need wisdom kattave mudiya gnanam engalukku thevai appa wisdom that is from you கதாவே அந்த பரலோக ஞானம் உங்களிடமிருந்து வரும்படியாக நாம ஜெபிக்கிறோம் so that we we'll know how to deal with people எங்களுக்கு எவ்வாறாக மக்களோடு தொடர்பு கொள்ள அந்த ஞானத்தை எங்களுக்கு நீங்க தரும்படியாக நாம ஜெபிக்கிறோம் lord above all எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக தகப்பனே we want this heavenly wisdom எங்களுக்கு இந்த பரலோக ஞானம் to transform our lives எங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி so that we can choose the best out of this life அந்த வேளையிலே நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையிலே நல்ல திறமையான மேன்மையான காரியத்தை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அப்பா for everything shall pass away எல்லா காரியங்களும் மறைந்து போகும் அப்பா your word will never pass away உங்கள் வல்லமை உள்ள வார்த்தைகள் மறைந்து போகாது சுவாமி Lord we pray for those who are watching. Kathave ungalai nokki paakra over mugangalukkaga nangal indha velaiyile chebikkinro. If any is given up. Yaaravudhu indha soolilum idhu podum endru thangalai vittu irukkira over kashtamana soolil irukkira over maganukkaga maganukkaga chebikkiro. Lord appear to them right now. Indha velaiyilum avargal mathiyile kadandu varum sellumbadiyaga chebikkiro. and change their hearts and their minds avarlin ennangalai sindhanegalai ningal maatrumbadiyaga jebikrom appa so that they will leave everything avargal ellavatri vittu vitte and follow you avargal ungalai pinpetchi vera udavi seinga swami you are the bread of life ningal than ungal vaalkile soolilegalai maatrugra devan kaariyangalai udaikkra devan yes appa you are the way the truth and the life நீங்கள் தான் வலியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறீங்க சுவாமி we thank you jesus இந்த வேளையிலே உங்களுக்கு நாம நன்றி செலுத்துகிறோம் in your name we pray amen உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக பா ஆமென் 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 amen thank you so much god richly richly bless you amen 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 Thank you Pastor Charles for telling us about the heavenly wisdom that comes from God. Now we will hear the announcements from Sylvan followed by that we will have a prayer for worldwide ministries by Hetsuba. Arivathakal every Monday evening 7 and 8 mani varaikum nanga Sunday school teacher ku kids ku and you church ku nanga pray pandrom. Please uh, all parents come and join. அது தொடர்ந்து எட்டுலேருந்து ஒம்பது மணி வரைக்கும் சர்ச் தேவைகளுக்காக உலக தேவைகளுக்காக 
என் ஃபேமிலி தேவைகளுக்காக நாங்கள் ப்ரே பண்ணுறோம் அதுவும் உங்களால் முடிஞ்சாக்கா ஜாயின் பண்ணுங்கள் ட்யூஸ்டே வந்து டென் டு டுவெல் லேடிஸ் ப்ரேயர் நடக்குது ஓ த லேடிஸ் ப்ளீஸ் ஜாயின் அண்ட் பி பிளஸ்ட் வென்ஸ்டே எட்டு மணிலேருந்து ஒம்பது மணி வரைக்கும் பைபிள்ஸ் நடிக்குது நடக்குது கம் ஜாயின் அண்ட் க்ரோ ஸ்பிரிச்சுவலி தேர்ஸ்டே ஃப்ரம் சிக்ஸ் டு செவன் கிரைஸ் சில்ட்ரனுக்கும் யூத் சர்ச்சுக்கும் வந்து ஹேங் அவுட் நடக்குது So parents, please encourage your children to come and also you church, please join. Over a Friday, on the 8th of the month, we have a prayer for the Christ children to come. That's why parents, please encourage your children to come and you church come and be blessed. At that time, we have a prayer for the normal adult prayer. That's why we have a church for the family and the family for the family. For the family, for the family. And children's gang will pray for uh, please participate also next sunday we're having communion service so please prepare yourself and come join us as it says in matthew 6:33 seek the kingdom of god above all else and live righteously and he will give you everything you need amen dear lord heavenly father lord i thank you father for this time that you've given us lord jesus thank you that we're able to be here we're able to be in your presence and we're able to be blessed by this service today Lord I want to give it to your hands father and pray especially for the ministries that are happening in Sri Lanka Lord I want to sprinkle your blood Lord Jesus and pray upon the daily pro- farm project I want to pray upon mission in Haiti Lord Jesus I want to pray upon various ministries Lord Jesus that are happening in Sri Lanka praying that Lord your blessings will be upon them Lord Jesus I pray Lord Jesus and thank you father that we're able to have the opportunity to lend to people who do not have enough Lord Jesus Lord I pray father that your God will be upon them Lord I pray Lord Jesus that they will be fruitful Lord Jesus. I pray Lord Jesus that they will multiply Lord Jesus and that we'll be able to help as many people who are suffering in Sri Lanka Lord Jesus who do not have enough food, who do not have enough drink, who do not have a roof over their head Lord Jesus. I pray Lord Jesus that you are God who will be upon each of these ministries Lord Jesus. Pray Lord Jesus that your divine touch will be upon them Lord. That you are God who will be the driving force of this Lord Jesus. That Lord you are God who will bless every person who is involved Lord Jesus. Lord I want to give into your hands Lord Jesus and I pray for every ministry minister Lord Jesus. every missionary lord jesus who is helping lord jesus and i pray and send blessings to them lord jesus for lord you are god he says in proverbs 19:17 whoever is generous to the poor lends to god and he will repay him for his generous acts lord i pray for you lord jesus that you are god who bless every single minister lord jesus every single volunteer every single person who is involved in these ministries to help these people who are less fortunate than we are lord jesus praying lord that your divine touch will be upon them Lord I also want to send prayers to Jesus to people who are being impacted with Jesus. Pray for the Lord that you are God who will speak to them. I pray for the Lord that you are God who will save them. I pray Lord Jesus that through each minister, through each volunteer that you are God who will let them see you through each of them Lord Jesus. I pray Lord Jesus that they will be touched. I pray Lord Jesus that they will know that through you they they are not going to be they will have everything that they need i pray lord jesus that they will know that through you every prayer that they need answered will be answered that they will have a roof over their head lord jesus that you are god who is the jehovah shalom you are god who will provide you are god of peace and i pray lord jesus and give that into your hands lord i want to also give it to your hands and pray lord jesus for those who have been affected by natural disasters i pray father for war victims i pray father for persecution all these things are happening lord jesus all this or there's no peace lord jesus in some countries lord and i pray lord and sprinkle your blood upon it lord i pray lord jesus that you are god who will intervene lord jesus that your divine touch will be upon all these situations that are happening around us I pray we'll be grateful that we are not personally involved with Jesus but you are God who has kept us in your safety. I pray for all those victims of Jesus. Pray for the Lord Jesus that you are God who will be there for them with Jesus. I pray that you'll save them. I pray that you'll be their protector. I pray Lord that you'll be their most strong and high defender Lord Jesus. And I pray Lord Jesus that you're God who be upon each person. I pray Lord Jesus and give this all into your hands Lord Jesus. I pray Lord Jesus that through ministries Lord Jesus, the people that we are helping Lord Jesus, that you are God who will be upon each and every one of us. I thank you Lord Jesus and I pray and thanks and bless Lord Jesus every person who is involved, every person who is helping. Pray Lord that you are God who will bless them as well. I pray and thank you Father for this time you give us. Thank you Father for the privilege that you have given us Lord Jesus. I give this all into your hands Lord. In your name I pray. Amen. Amen. 
Now we are going to have the birthdays and wedding announcements by Aditya, followed by that we will have closing prayer and benediction by Pastor. Birthdays and wedding announcements. Evelyn Aniselin, Evelina Aniselin, sorry, uh, celebrated her birthday on January the 24th. Sherwin Felix will be celebrating his birthday um, 4th of February. And also Uncle Dominic and Auntie Dorian will be celebrating their wedding anniversary on February the 3rd. I would like to uh, give, give glory to God uh, for uh, the service which has been conducted by the uh, youth church today. And uh, in spite of uh, the technical difficulties what we had, we, the Lord enabled us to uh, um, glorify his name uh, through, the, through the word, through the praising and, praising and worship, and uh, through the testimonies, as well as uh, through prayers. The, the, may the Lord uh, be glorified. Hallelujah, Stotra. Karthode Persana to Stotra, in the Nalam of the Waliba Savainer, Mola Maha, Devan Rude Namate, Devan Mahi Pertina and Ravis Wasikin Rain, Spar Arviana Sarchigal, Devan Rude Wartin Al Ketom, Nichia Makaway, Devan Rude Kerwarte Ketanam, Devan Rude Wartin Prakar Maha, Wal Wither King, Lower Kodi Visivaraha, in the Vera Ilan Angal Taragal Talte, Kangali Modi, Nangal Chebit, Asir Wada Tode, in the Neratanam. In the Ara the name of the Kolovo, in the Vartele Tangrode, Prenda Narcale, Kondadaka, Pulelka, Sesamaha, Nanandi Sarete, Andrade, Asirwatin and Kirkovakin Rain, Armiana Rachare, Umenanga Stotari Chrome, Makanandi Sarete Chrome, Andore Karan the Vartilum, the Vartilum, Andore Tangal the Prenda Narcalium, Tangal the Terman and Alim, Andore Nakurre, Andore Pulehulium, Tamba the Hulium, with the Nama Tinale, Asirwati Kiran Raja. In Devan Tame, under a name of Purpur to Kolanga, in Mudia Kirubai Karam, or the Tunirikatum, Pulele Asiro di Krom, Tambadin Asiro di Krom Andore, Mudia Valinatu, the Presenamum, under Pulet Tangatum, a Latin Gulukumpula, like a Padihatu Kulviraha, in the Nalile, Nangal Andore, Mudia Aradane, say the Urwali of Pulegalayum, under a valley with Sabin Talamakalayum Kartave, or only with an outlaw Asiro di Kraja. We Lord, we praise you, we give you thanks and praise for each and every one. Thank you, Father, for the children who are celebrating their birthday during this week, as well as the uh, uh, Lord, the couple who are celebrating their wedding anniversary this week. I ask your blessing upon them. Uh, thank you for bringing us all of us thus far and may your showers of blessing be upon each and every one. Tarel Talti Kangali Mode Asirwadate Petrukolwom Karter Une Asirodite Une Kaka Kadaver Karter Tamode Muhate Unmil Pragasi Kapani Unmil Kriviar Kadaver Karter Tamode Muhate Unmil Presenda Maki Unaka Samadan Katleda Kadaver The Lord bless you Keep you the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Andre is Christian Kirbayum, Pidawaki the Unri Anbum, Parasutta Aviandi Anionium, Nam Anurodum, Indrum, Sada Kalin Ripadaka. Amen. In Atumave, Kartari Stotari, in Mululame, or the Parasutta Namate Stotari. In Atumave, Kartre Stotari, Kartre Seide, Sakala Ubaharangalayum, Maravade, Amen, Amen, Amen.